হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এ ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো দেখুন আজকে আমরা লোগো বানানো শিখবো অনেক অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে আমি যেন লোগোর যে সিরিজটা আছে সেটাকে কন্টিনিউ করি তো আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখতেই আমি এই সিরিজে টোটাল বিশটা লোগো পাবলিশ করব তো আজকে দুই নাম্বার লোগো চলছে দেখুন একটি লোগোর পিছনে না অনেকগুলো কাহিনী থাকে যেমন আমি এই কাহিনী বা এই লোগোটা আমি এই লোগোটা বানাতে চাই এই লোগোটার নাম হবে হচ্ছে পিকজেলস তো পিকজেলস থেকে আসে স্কোয়ার থেকে তো স্কোয়ার থেকেই আসলে পিকজেল আসার ফলে আমরা কিন্তু পি মানে পিকজেলের পি রাখছি এবং আপনার সেই বক্স সব কিছু মিলিয়ে আমি এটা বানানোর ট্রাই করেছি বা বানিয়েছি পিকজেলস নামে অলরেডি একটা আপনার ওয়েবসাইট আছে যেখানে কিনা স্টক ইমেজ পাওয়া যায় তো দেখুন এখানে আমি যে কাজটি করেছি প্রথমে আমি যদি একটু অ্যানালাইজ করি প্রথমে একটি স্কোয়ার শেপ নিয়েছি স্কোয়ার শেপ নেওয়ার পরে এটাকে দুই ভাগ করেছি মানে চার ভাগ করেছি চার ভাগ করলেও এখানে কিন্তু আপনি আরও স্কোয়ার শেপ পাচ্ছেন তারপরে কি করেছি এখান থেকে পিটাকে কিভাবে বের করে নেওয়া যায় পিটা বের করেছি এখানে হচ্ছে স্কোয়ার শেপ এবং এখান থেকে স্কোয়ার থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে এই অংশটুকু তারপরে আমার এই রকম একটা অংশ চলে আসে সেখানে এটা চার কোনা না রেখে আমি এটাকে রাউন্ড শেপ দেওয়ার ট্রাই করেছি সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে এই সাইডটুকু ঠিক করেছি তারপরে এটাকে আমি যাতে মাঝখানের অংশটুকু ফাঁকা থাকে এই জন্য এটাকে স্ট্রোক করেছি স্ট্রোক করার পরে এটাকে এই শেপে নিয়েছি এখন এটার বেস বা এটাকে কোথায় বসাবো এটা নিয়েও তো কাজ করতে হবে তো এটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এখানে আমি এটাকেও পিকজেলের শেপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম টোন ইউজ করেছি এভাবে কেটে নিয়েছি তো প্রতিটা জিনিস আমি আজকে ডিটেলভাবে দেখাবো আপনাদেরকে চলুন তাহলে আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন প্রথমে চলে যাচ্ছি ফাইলে সেখান থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি নিউয়ে যাওয়ার পর আমি হচ্ছে একটি আর্টবোর্ড নিচ্ছি উনিশশো বিশ বাই উনিশশো বিশ আমি নাম দিচ্ছি লোগো পিকজেলস বা পিক্স হোয়াট এভার ইট ইস এখান থেকে প্রথমে যে কাজটি করবো আমি একটি স্কোয়ার শেপ এঁকে নিচ্ছি স্কোয়ার শেপের হচ্ছে স্ট্রোক থাকবে আর ফিল কালার আমি অফ করে দেব এবং স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে চার পিটির মতো করব এখন আসুন এটাকে আমি ঠিক মাঝ বরাবর বসাই এখানে দেখবেন অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড আছে ঠিক মাঝে বসিয়ে দেব এখন এটাকে চার ভাগ করব কিভাবে লাইন তুলে যাচ্ছি শর্টকাট কিগুলো সবসময় খেয়াল রাখবেন কি কি শর্টকাট কি আমি প্রেস করছি লাইন টুল নিলাম এবং সবগুলোকে আবার সিলেক্ট করছি এটাকে সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট ধরে ঠিক মাঝ বরাবর বসিয়ে দিচ্ছি সবগুলোকে ধরলাম তারপরে আমি হচ্ছে কেটে ফেলব এখন তার আগে আমি শেপ বিল্ডার টুল দিয়েও কাজটা করতে পারি তাহলে শিফট এম প্রেস করব করার পরে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন এখানে একটা শেপ পাবেন এখানে একটা এখানে একটা এবং এখানে একটা আর অল্টার প্রেস করে বা অপশন প্রেস করে এই অংশটুকু এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিতে পারেন এবং সেই সাথে এই অংশটুকু তারপর দেখুন এটাকে আমি জাস্ট যদি দেখি তাহলে আমার চারটা হয়ে গেল এখন আমি এটাকে ফিল কালার করে দিচ্ছি ওকে ফাইন ফিল কালার করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে আমার পিকজেলসের যেই পরিমাণ এটা ছিল সেটা চলে আসলো আমি এটাকে আবার লাইন নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মানে স্ট্রোকে নিয়েছি দেখার সুবিধার জন্য তো এই জায়গাটুকু আমি হচ্ছে কেটে নিব তাহলে আমি এই যে এটা আছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি ফ্রি হ্যান্ডে এটাকে বড় করে পি এর সাইজ দেব তো এই হচ্ছে ব্যাপার এটাকে রেক্টেঙ্গেল করে নিলাম ঠিক এরকমভাবে রেক্টেঙ্গেল করে নিলাম এখন তাহলে আমার এই দুটা লাগছে এই দুটাকে আমি আলাদা করে নিতে পারি এটাকে ধরছি শিপ দিয়ে এই দুটাকে আমি আলাদা করে কিভাবে নেব দেখুন অপশন বা অল্টার প্রেস করে আমি যদি এটাকে পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা চলে আসলো এখন আসুন এই দুটাকে আমি একটু সরিয়ে এখানে নিচ্ছি এখন হচ্ছে আমার এটার কাজ এটাকে আমি মার্চ করে দেব তার আগে এটাকে আমি ঠিক এভাবে দিই ওকে এখন আসুন এটাকে আমি মার্চ করব কিভাবে পাথ ফাইন্ডার পাথ ফাইন্ডার যদি এখানে পেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি সেখানে আপনি উইন্ডো যাবেন উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার এখানে পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি হয়ে গেল এ প্রেস করব মানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এই অংশটুকু সিলেক্ট করব আপনার এই যে রাউন্ড যে কর্নারগুলো এগুলো আসবে এগুলো যদি এখানে না আসে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন দেখবেন এখানে হাইট এজেস যদি করেন তাহলে এটা চলে যায় আর যদি এখানে আবার যদি আমি ভিউয়ে গিয়ে শো এজেস দেই তাহলে এগুলো আবার চলে আসে তো যেটা করতে হবে এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু শিফট প্রেস করে ধরতে হবে তারপর এটাকে ঠিক বাঁকা করে দিতে হবে ওকে আমার কিন্তু অর্ধেকের বেশি কাজ হয়ে গেল এখন আসুন আমি এটাকে আরেকটা কপি করছি সো কপি করে নিলাম এখন এটাকে আমি কি করব ফিল কালার থেকে স্ট্রোক কালার করে দেবো এবং স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে হান্ড্রেডের মতো করে দিচ্ছি তো আপনি এত
বা একটু এটি রাখি তো আমার এই অংশটুকুর কাজ হয়ে গেল এখন এটাকে আমি কি করব অবজেক্টে যাচ্ছি সেখান থেকে এক্সপ্যান্ড দ্য অ্যাপিয়ারেন্সেস তার মানে কি স্ট্রোক থেকে এটি আপনার ফিল কালার হয়ে গেল আমার এই পোর্শনের কাজ শেষ এখন আসুন নিচের যে পোর্শন আছে সেটা তো নিচের পোর্শনে দেখুন আমি এটাকে কয় ভাগ করেছি একটু দেখে নিই এক দুই তিন চার পাঁচ দেখুন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা ভাগ তার মানে সাতটা ভাগ করতে হলে আপনার এখানে একদম এই সাইড এবং এই সাইড তার মানে এখানে দুই চার ছয় আটটা লাগবে তার মানে কি সাইডগুলো আপনার নিতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আবার রেক্টাঙ্গেল তুলে যাচ্ছি একটি স্কোয়ার শেপ নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি হচ্ছে কি করব সেটা হচ্ছে স্ট্রোক নিব আমি লাইন টুল থেকে বা এখান থেকে লাইন নিয়ে নিচ্ছি তো লাইন টুলে যেরকম স্ট্রোক হবে সেটা হচ্ছে সাদা রঙের স্ট্রোক হবে তো আমি লাইন টুলের আমি হচ্ছে সাদা স্ট্রোক করে দিচ্ছি এখানে সাদা স্ট্রোক দিয়ে দিই এরকম তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং শেষে আট দেখুন আমি সবগুলো কিন্তু এইভাবে নিলাম এগুলোকে আমি একসাথে করব আমি এটাকে একটা কাজ করি সবগুলোকে আমি অ্যাশ কালারে জায়গা নিয়ে আসি তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে এখন আসুন যে এগুলোকে আমি শুধু ধরছি শিপ প্রেস করে এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম এখন আমার অ্যালাইনে যাব অ্যালাইন এই জায়গায় পাবেন আপনি যদি অ্যালাইনটা এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে অ্যালাইন প্রথমেই পাবেন তো এখান থেকে আমি এটাকে এরকম ঠিক করে দিচ্ছি তো অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড না এটা অ্যালাইন টু সিলেকশান এটা করে দিতে হবে এবং সবগুলো এভাবে থাকবে এভাবে থাকবে দেখুন এখানে এটাকে আমার একটু উপরে দিয়ে দিতে হবে তো এরকম একটা অবস্থা বা পোর্শন চলে আসলো ওকে ফাইন এগুলোকে সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটাকে ঘুরিয়ে দিব ওকে ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু এটার সাথে এটা মিলছে না তাহলে এটাকে আবার গ্রুপ করলাম এটাকে ঠিক মাছ বরাবর দিলাম এখন কিন্তু মিলেছে সবগুলো স্কোয়ার শেপ হয়েছে ওকে তার আগে যে কাজটি করতে হবে আমার এই যে আমার আমি যদি বাদ দেই এটুকে তার মানে কি আমার পিছনের যে ব্ল্যাক কালার আছে ওটাকে গোল করতে হবে এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করলে এই যে আপনার রাউন্ড যেগুলো আসছে সেগুলোকে একটু রাউন্ড করে দেব ঠিক এভাবে যে কোনো একটা ধরে টানলে সবগুলো রেশি অনুযায়ী টানা পড়বে ওকে ফাইন সবগুলোকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি কি করব পাত ফাইনেরা যাব সেখান থেকে ডিভাইডে চলে যাব রাইট প্রেস করব আনগ্রুপ করব তো দেখুন এগুলো কিন্তু এখন আলাদা আলাদা পার্ট হিসেবে আমার এখানে থেকে গেল ওকে এটাকে আমি নিয়ে আসি এগুলোকে একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার একটা একটা করে কালার দিতে হবে তো কালার যেহেতু দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কালার দেওয়ার যেই ব্যাপারটা সেটা করব আমি হচ্ছে আমার যে কালার সোয়াচ ছিল গতদিন নিয়েছিলাম সেটি থেকে তো এই হচ্ছে আমার সেই কালার সোয়াচ দেখুন এটিকে আমি পাশের উইন্ডোতে নিয়ে যাচ্ছি তো এখানে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে একটা একটা লাইন বা রো ধরব তো এই রোটা যদি ধরি আমি তা আমি এটাকে আউটলাইন মুড়ে নিই কন্ট্রোল বা কমান্ড ওয়াই আউটলাইন মুড়ে নিই এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলছি কন্ট্রোল জি এবং এটাকে একটা গ্রুপ প্রতিটাকে আলাদা গ্রুপ করে ফেলবো মানে কি আমি এই লাইনগুলো নিয়েই কাজ করব এখন এই লাইনগুলোতে যদি আমি যদি আমি এক একটা করে কালার দেই তাহলে আমার কালারগুলো ঠিক হয়ে যাবে তো দেখুন আমি কিভাবে করছি কাজটা ওকে এখন আসি তো আমার সাতটা কালার আছে তো এখানে আমি একটা কালার দিচ্ছি আই প্রেস করলাম এখান থেকে আমি যদি এই কালারটা দিই তাহলে এই কালারটা ছিল আমার চারশো আমি এই সাইডে নেই তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে একটু জুম করে নিই ওকে তারপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ও এখানে একটা অংশ এই অংশটাকে একটু বাদ দিয়ে দিতে হবে আপনার এখানে একটা এক্সট্রা অংশ ছিল সেই অংশটা আপনার একটু বাদ দিয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা ঝামেলা করবে তো দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটুকু যদি নেই তাহলে আপনার চারশোর পরে আসছে পাঁচশো তো আমি এটাতে ছিলাম তো পাঁচশোর পরে আসছে হচ্ছে ছয়শো ছয়শো হয়ে গেল তারপরে যাব সাতশোতে তো সাতশো তারপরে যাব এটাতে তারপরে চলে যাব আটশোতে তারপরে যাব নয়শোতে আর আপনি যদি চান এখানে আরেকটা কালার দিতে তো এখানে একটু ডার্ক দিতে পারেন নয়শো যেটা আছে বা এখান থেকে একটা কালার দিতে পারেন নয়শো থেকে আমরা একটু ডার্কে নিয়ে নিতে পারি তো এরকম ডার্ক হতে পারে তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েট হয়ে গেল ওকে এখানে আরেকটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন এই যে আমার সাইডের অংশগুলো এগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এই অংশগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং এখান থেকেও এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওকে ফাইন এখন আমার এটা লাগছে না এটাকে সরিয়ে ফেলবো এখন এটাকে আসুন এটাকে আমি 
कंट्रोल जी मैं ग्रुप कर लम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मैं एक कपि कर पेस्ट कर लम ये जस्ट हमें ये रोटेट कर दिलम तपर ऊपर जो अंशा छो से ब्लेंडिंग मुड चेन्ज कर लाइटनींग करते ओभारले करते सो हमें जो ओभारले कर दी तुम हमारे पिक्सलर जो ये चले आसल एटे छोटो करते हैं शिप प्रेस कर छोटो कर नहीं आसने नहीं आसार पर ये ठीक ऊपर लेयारे नहीं आसलम एखान सदा कलर दिए दिल तक सम्पूर्ण के ग्रुप कर ठीक माज बराबर बसिए दिल के कंट्रोल जी मैं ग्रुप कर लम एगलो लागे ना एगल के सर रखी ठीक माज बराबर रखल आर्ट बोर्डर साथे एवं ठीक ये भावे रेखे दिल तो हे लोगो हो ग तो ये आज के टीटोरियल आनी जी चैने नतून हन अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और जो पुराना हन आपके असंख्य धन्यवाद तो आज के टीटोरियल क्या पिक्सल्स टाइपर लोगो बनाबें और ये और बस अट करा जाए जो बेसि टाइम देवें तो बेसि अट हो प्रसेसा देखाल भिडियोर खातिर हाँ कि जिसपत्र एक हुड़ो कर करते हैं अदारवईज अनेक बड़ो और लेंदी भिडियो हो जाए जगह कि ना अपना अनेक देते चाबें ना सेफ थकून निरापद थकून किप मी इन योर प्रेयार्स एज वेल भलो थकबें सबाई आल्ला हाफिज